Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kali ini aku masih bisa share ke teman-teman semua Teman-teman gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan sobikan kesehatan dan kebahagiaan setiap harinya ya Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin Nah teman-teman kali ini aku mau sharing bule jurnal di bulan Di bulan Juni Nah kebetulan anak-anak lagi dibawa sama suami aku Jadi ini tuh kesempatan banget ya buat me time Bikin bullet jurnal kayak gini Nah menurut aku kerasa banget ya teman-teman ngebujo itu Apalagi untuk uh, memanage jadwal sendiri gitu ya Kalau misalkan kerja di rumah itu Kita harus bisa pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya Jangan sampai uh, waktu terbuang sia-sia ya Walaupun kemarin aku stop bikin bujo satu bulan Dan itu rasanya jadwal keteter banget ya Pokoknya aku upload video di Youtube juga jarang Karena ya memang nggak uh, ada jadwal dan nggak ada planning Jadi semuanya berantakan gitu itu aja enggak uh, bukan untuk ibu rumah tangga aja ya teman-teman tapi ini penting juga buat pelajar-pelajar ada ada yang masih sekolah yang masih kuliah kayaknya penting banget untuk ngebulet jurnal ya biar waktu kita enggak terbuang sia-sia dan lebih produktif lagi tapi yang namanya manusia ya teman-teman aku sendiri merasakan ada fase dimana kita tuh butuh jeda gitu kayak kemarin itu butuh jeda untuk enggak produktif ya udah jangan dipaksain ya teman-teman kita e, berhak untuk istirahat atau take your time lakuin apa yang kamu suka gitu tapi harus selalu ada waktu untuk memulai lagi
Nah untuk di bulan Juni ini aku nggak pakai tema khusus ya. Jadi apa yang aku pengen tuangin ya tuangin aja. Tapi tetap sama kok aku uh, suka tone warna yang seperti ini ya. Nah gimana sih caranya uh, menjadi seorang ibu rumah tangga dengan segudang pekerjaan rumah tapi masih tetap bisa menghasilkan, masih bisa berbisnis, berusaha bahkan bisa ngonten ya teman-teman. Asalkan kitanya mau ya dan berniat berusaha itu pasti semuanya dimudahkan insya Allah. Nah dulu juga aku sama ya teman-teman ngelihat uh, orang-orang kok bisa sih ibu rumah tangga bisa berbisnis di rumah bisa bikin konten dan sebagainya gitu kan setiap hari aku tuh pelajari pelajari kayak gimana sih caranya nah intinya itu mau belajar ya teman-teman mau mencoba dan praktek dulu aja gitu kalau misalkan kita diuji dengan ekonomi diuji dengan utang dan sebagainya uh, coba kita introspeksi diri dulu perbaiki dulu apa kesalahan kita dan mungkin itu tuh waktu di mana Allah rindu ya teman-teman Allah uh, pengen kita kembali ke jalan yang baik Nah, di sini aku mau sedikit bahas gimana sih cara jadi ibu rumah tangga yang tetap produktif. Menurut aku sih di sini produktif itu ada masanya ya. Ada masa di mana kita lagi semangat-semangatnya buat uh, ngerjain hal-hal positif, berkreasi, berinovasi, itu tuh ada waktunya. Terus ada waktu juga di mana kita butuh jeda, butuh istirahat buat berhenti dulu, buat nggak produktif dulu. Itu wajar banget ya, teman-teman. Nah, uh, yang pertama sih kita niatkan dulu ya. Produk- Produktif itu tujuannya untuk apa sih gitu Tentunya banyak banget ya bisa merubah kita Menjadi lebih baik lagi Lebih dihargai oleh orang lain Dan banyak manfaat lainnya ya teman-teman Nah kalau aku sebagai ibu rumah tangga Aku tulis buat jurnal seperti ini Nah ini seperti biasa aku bikin monthly log Yaitu agenda bulanan gitu ya Menurut aku sih ini ngebantu banget Buat susun jadwal uh, Biar lebih teratur gitu Ya walaupun sedikit-sedikit ada yang melenceng dari jadwal Tapi nggak apa-apa yang penting kita udah berusaha dulu, udah ikhtiar dulu. Nah, banyak juga yang bilang kalau planning atau rencana itu nggak boleh di umbar-umbar, nggak boleh di kasih tahu dulu ke orang lain gitu, takutnya menjadi ain dan selalu ada potensi halangannya. Nah, itu emang benar adanya ya, teman-teman, kecuali kalau kita minta pertolongan Allah. Karena kita share ini tuh untuk mengajak teman-teman semuanya biar uh, lebih bisa lebih baik lagi, produktif lagi. Itu menurut aku nggak apa-apa ya, teman-teman. Semakin banyak yang berbuat baik atau melakukan kebaikan insya Allah itu akan jauh lebih baik gitu teman-teman nah terus apa hubungannya sama budgeting menurut aku ini ada keterkaitannya ya kalau kita bisa memanage keuangan insya Allah kita juga bisa memanage waktu karena dalam Islam juga ini waktu uh, sangat penting ya ketika kita membuang-buang waktu tanpa kita sadari kita tuh udah kehilangan banyak banget kesempatan jadi jangan pernah sia-siakan waktu yang sangat berharga ya teman-teman Nah selain itu kita coba untuk bergabung dengan komunitas yang sama Dalam artian dengan penyuka yang sama gitu Kayak pengen berubah jadi produktif Kita ikutin Gimana caranya orang-orang memanage waktunya Dan kita coba terapkan di kehidupan sehari-hari Nah ini aku mau bikin habit tracker seperti biasa Kebiasaan baik Yang berarti di sini aku bukan mengumbar kebiasaan baik aku ya teman-teman Cuman aku ingin mengajak teman-teman semua buat yuk uh, kita lakuin bareng gitu di bulan ini Masya Allah seneng banget ya Kalau punya teman-teman yang open minded banget gitu Nah, di sini aku mau rutinin baca surat Al-Waqiah yang Masya Allah di sini tuh emang bener-bener ya. Aku nggak menghususkan kalau surat Al-Waqiah ini adalah uh, untuk pembuka rezeki, tapi memang aku merasakan gimana uh, Allah tuh ngasih aku rezeki yang tanpa diduga-duga gitu ketika aku mengamalkan surat Al-Waqiah ini, teman-teman. Jadi, aku sangat menganjurkan banget, teman-teman, baca surat Al-Waqiah, apalagi di saat rezeki kita lagi seret. Coba deh luangin waktunya untuk uh, baca surat al-waqiah dan baca artinya kalau bisa praktekin juga itu masya allah aku juga ngerasain yang benar-benar uh, allah tuh mengubah semuanya gitu nah yang kedua ini aku pengen uh, coba rutinin sedekah subuh lagi terus yang ketiga ini challenge yang paling susah yaitu baca buku ya teman-teman ya di tengah kesibukan seperti ini gitu untuk baca buku tuh sulit banget ya teman-teman udah baca selembar dua lembar itu ya alhamdulillah gitu syukur banget 
Soalnya penting juga ya teman-teman Karena meskipun kita udah berumah tangga Apalagi punya anak gitu ya Cari ilmu atau membaca itu sangat penting Buat kehidupan kita tentunya teman-teman Nah yang terakhir itu no spend challenge Jadi aku mau challenge diri sendiri Buat nggak makan di luar atau beli makan di luar Istilahnya nge food makanan gitu ya teman-teman Tapi kalau memang dirasa lagi bener-bener sibuk Atau banyak kerjaan itu sih menurut aku nggak apa-apa Itu wajar aja. Nah ini mah kalau misalkan uh, challenge lagi nyantai tapi aduh malas masak gitu, malas ke dapur. Aku di sini mau tandain nih keburukan aku. Pokoknya kerasa banget ya teman-teman setelah aku nerapin bujo ini, alhamdulillah ada perkembangan baik dari uh, semuanya gitu. Maksudnya dari yang benar-benar segala males gitu, ternyata uh, penghambat salah satu penghambat rizki itu adalah salah satunya itu ya teman-teman kita terlalu malas gitu. Dalam artian gak mau ada action sama sekali, yang akhirnya malah bisa menghambat rezeki. Jadi ya uh, kalau pengen ada perubahan dari rizki kita. Coba untuk mulai perbaiki diri ya teman-teman Dan selalu uh, merasa bersih hati ya Dalam artian gak iri sama sekali dengan rezeki orang lain Tapi malah kita mau meniru atau belajar Dengan orang-orang yang berhasil gitu teman-teman Nah di sini aku mau bikin youtube planner Ini juga salah satu kunci buat konsisten nge youtube ya teman-teman Jadi kalau nge youtube itu kita perlu ide-ide gitu Harus ada perbaruan gitu setiap bulannya Apa yang kita mau sharing atau atau uh, manfaat apa aja yang bisa teman-teman dapetin dalam konten aku ini di sini aku rangkum semuanya nah aku mau bikin beberapa part ya mudah-mudahan bisa sih kalau dulu aku bikin konten tuh hampir setiap hari ya tapi kesini kesini semakin jarang karena aku juga menyesuaikan waktu sama yang lainnya juga tapi bisnilah uh, sampai hari ini aku masih bisa sharing ke teman-teman alhamdulillah atas izin Allah juga ya teman-teman Nah, di sini aku tulis per weeks gitu. Jadi, biar ada bayangan gitu tiap minggu itu uh, temanya apa aja. Karena kalau YouTube itu selalu dituntut oleh uh, ide ya atau kreativitas. Sebenarnya kalau di YouTube itu nyari uang pasti bakal kecewa banget ya, teman-teman. Makanya itu tadi kalau mau berkembang atau berkarya di YouTube, kita jangan uh, ngejar dulu gajinya atau penghasilannya ya, tapi kejar dulu apa yang mau kita sharing uh, tentunya yang bisa bermanfaat buat orang lain. Nah di sini aku mau bikin Instagram planner. Jadi di Instagram juga itu harus uh, nyiapin konsep ya teman-teman. Nah uh, pokoknya kita dalam bersosial media itu harus punya etika ya teman-teman. Meskipun hanya sosial media tapi kita kan uh, turut ada di dalamnya gitu. Nah uh, di Instagram planner ini alhamdulillah berkat dari dukungan teman-teman semua dan bisnis. Instagram aku terus berkembang Nah biasanya aku selalu konsep dulu ya Untuk tema-tema video Di Instagram Nah aku tulis semuanya di sini. Nah aku juga kemarin coba-coba ya Bikin video atau masukin video ke TikTok Ternyata ada beberapa video aku Yang uh, FYP ya teman-teman Jadi ya buat aku semangat juga uh, Ngonten di TikTok Di sini aku mau uh, siapin Konsepnya dulu untuk Instagram dan TikTok Insya Allah Nah kenapa aku share seperti ini Karena aku pengen teman-teman semua tuh Bisa juga ngelakuin apa yang aku lakuin gitu Di tengah kesibukan ibu rumah tangga gitu ya <laughs> Dan insya Allah untuk saling mengingatkan Terutama untuk diri sendiri ya Self reminder Tentunya buat lebih baik lagi di setiap harinya Nah di bagian terakhir Jangan lupa ucapkan terima kasih Kepada diri sendiri dan evaluasi Apa yang harus kita perbarui Di bulan berikutnya Yaitu dia sedikit tips dari aku, gimana caranya jadi ibu rumah tangga yang produktif meskipun punya anak, masih tetap bisa berusaha dan uh, bikin konten, yang pastinya bukan aku aja yang bisa, tapi teman-teman semua juga bisa, asal ada kemauan dan berani mencoba nah segitu dulu video dari aku mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua, jangan lupa di like, comment, subscribe see you in 148 episode, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Boleh.